ఆర్జీవి రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆర్జీవి అంటే కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఒక సెన్సేషన్ నటీ నటులు ఎవరైనా స్క్రిప్ట్ ఏదైనా బడ్జెట్ ఏదైనా సినిమా ఆయన అబ్సెషన్ కాకపోతే ఆయన అభిమానులకు కానీ ఆడియన్స్కి కానీ ఆయన ఆఖరి వరకు ఏమి తీసి చూపిస్తారో అది ఎప్పుడు కన్ఫ్యూషనే కాబట్టి అటువంటి ఒక మిస్టీరియస్ అంటే దానిలోని టాలెంటు మెరిటు ఎక్స్పర్టైజు ఎక్సలెన్స్ ఛాంపియన్షిప్ యూ కెన్ జస్ట్ నోట్ డౌన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ వర్డ్స్ దాంట్లో అలాంటి ఒక ఛాంపియన్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఈరోజు ఆయన సరికొత్తగా చేస్తున్న మా ఇష్టం అనే సినిమా టీంతో మన ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయనతో ఆ సినిమా ముచ్చట్లు ఇప్పుడు మనం చేద్దాం వర్మ గారు గుడ్ మార్నింగ్ ఎస్ వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి అండ్ బోత్ ఆఫ్ యువర్ హీరోయిన్ గర్ల్స్ వాళ్ళకి కూడా వెల్కమ్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతికి సో ఇప్పుడు ఈ కమింగ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ సినిమా మా ఇష్టం అసలు ఏమిటి పోనకం మీరు అసలు సినిమాలు చేసే విధానంలో యూ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ లిబరిటీ అసలు సినిమాని ఏ రేంజ్లోనైనా మీరు కన్సీవ్ చేయగలరు ఏ రే ఏ యాంగిల్లోనైనా చూడగలరు హౌ ఈజ్ దిస్ పాసిబుల్ టు యూ సార్ హౌ ఈజ్ దిస్ పాసిబుల్ ఐమ్ షో షో అండ్ బికాస్ దట్స్ వాట్ హెవ్ బీన్ డూయింగ్ ఆల్ ద టైమ్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే నాకు బేసిక్లీ ఎనీథింగ్ యూజువల్ ఐ గెట్ బోర్డ్ ఎనీథింగ్ నార్మల్ ఐ గెట్ బోర్డ్ అంటే అందరూ మెచ్చాలి అందరికీ రుచించాలి అనే కాన్సెప్ట్ ఐ థింక్ ఐమ్ వెరీ యాంటీ దట్ కైండ్ అంటే ఈ మధ్య డెవలప్ అయిందండి అటెండెన్స్ మీకు ఎప్పుడు అది ఉండదు మరి మీరు మొట్టమొదటి శివ తీసినప్పుడు కానీ క్షణ క్షణం తీసినప్పుడు కానీ అవన్నీ కూడా లేకపోతే బాలీవుడ్లో మీరు తీసుకున్నారు అంటే అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే సి ఎవ్రీ టైమ్ ఐమ్ బ్రేకింగ్ ఎ ట్రెడిషన్ ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇట్స్ ఎ వెరీ నార్మల్ ఫిల్మ్ ఎందుకు నార్మల్ ఫిల్మ్ ఇది బికాస్ ఆల్రెడీ మీకు సుప్రీం కోర్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో it decriminalized lesbian relationship yes. worldwide it has happened 15 20 years back long back long back yeah long back. so ipudu in that context is a normal film dinki nen ve teesina kshanakshana shivak na difference on it actually this is very related to anagan ga ok roju kind of thing kaani dante entante the pair happened to be lesbians ante in the lesbians and normal enna pudu abnormal cinema avadu kada kapatha nen first time chesan kabatti abnormal anipistundi meeku అంటే గడిగడికి చేసే స్క్రిప్ట్ కాదు కదండి ఇప్పుడు లబ్స్ ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీ అనుకోండి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను అది చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఒక నార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ తీసినప్పుడు ఆ టైంలో ముద్దులు మావయ్య లేకపోతే ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చి అవును ఆ టైంలో ఒక రియలిస్టిక్ రా హార్డ్ హీటింగ్ వయలెన్స్ తోటి ఒక ఫిల్మ్ తీసాం సత్య తీసినప్పుడు అంతకుముందు గ్యాంగ్స్టర్స్ ఎవరు అలా చూపించాల అవును నేను చూపించినట్టు సో బేసిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే లెస్బియన్స్ హెట్రోసెక్షువల్స్ కూడా అందరూ ఒకటే దానికేం తేడా లేదు అని కోర్టు చెప్పింది కాబట్టి నేను ఒక 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 అంతకుముందు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎలా చూపించేవారు చిన్న హోమోసెక్షువల్ అంటే కామెడీ లాగా లేకపోతే ఒక విపరీతమైన క్యారెక్టరేషన్ లేకపోతే ఒక సైకోపాథ్ కిల్లర్ అలా చూపించేవారు అవును హోమోసెక్షువల్స్ మీరు ఎప్పుడైతే మామూలుగా చూపించారు వాళ్ళని అదే దాని బిగ్ బ్యాంగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆ కోర్ట్ కోర్టు ఇచ్చిన దాని నుంచి జస్ట్ వాళ్ళు ఎందుకు అయ్యారు లెస్బియన్స్ అవ్వాలా వద్దా అనే టాపిక్ అంతా పక్కన పాడేసి నా లీడ్ పేరు లెస్బియన్స్ అంతే అది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా ఇచ్చాను సినిమాలో ఈ సినిమాలో కాకపోతే మనకి బ్లాక్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే అది లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటారు ఎవరు ఎవరు కూడా అసలు ఫ్రెండ్స్ లాగా అమ్మాయిలు ఎప్పుడు ఎలాగో ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పడిపోతూ ఉంటారు చేతులు ముట్టుకుంటూ ఉంటారు అనేది లేకపోతే మీకు అసలు అది రీస్ట్ రాదు ఇప్పుడు నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ ప్రెస్ మీట్స్లో వాళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరు కానీ ఎక్కువ గేజ్లో ఉన్నారు అంటే మంచివారు ఎన్నో వీడియోస్ ఉన్నాయి ఐ బిలీవ్ కదా కదా వాళ్ళు నేను ఏమంటున్నాను అంటే మీకు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు చేతులు వేసుకుని కౌగులు ఇచ్చుకుని అది ఆ ఫిజికల్ టచ్ ఆస్పెక్ట్ అనేది మెయిన్గా ఇండియన్ కల్చర్లో ఉండదు సౌత్ ఇండియాలో ఇంకా ఎక్కువ ఉండదు నార్త్లో కూడా అంత ఎక్కువ ఉండదు మీరు హాలీవుడ్లో అయితే చూడరు అసలు వెస్టర్న్ వెస్టర్న్ కల్చర్లో ద డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ విల్ బీ లాట్ ప్రైవేట్ స్పేస్ అనేది ఓకే సో మామూలుగా అమ్మాయిలు ఒకళ్ళు ఒళ్ళు ఒకళ్ళు కూర్చుని లేకపోతే కౌలు ఎంచుకుని మీద పడిపోయి కింద పడిపోయి చేస్తూ ఉంటారు అదే వాళ్ళకి జెండర్ ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక లిప్ లాక్ పెట్టారు అప్పుడే మీకు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అది ఎందుకని నేను సరదాగా అన్న టోటల్ ట్రిపుల్ ఆర్లో ఒకే ఒక్క చోట ఒక లిప్ లాక్ ఉండుండే అది గే ఫిల్మ్ అయిపోయింది అది ఎందుకంటే వాళ్ళు కొన్ని మిగతా సరౌండింగ్ ఆస్పెక్ట్ కానీ నేను తప్పంటలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈస
అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారని మీరు ఇన్సల్ట్ చేసిన ఆధార్ కాదు నేను ఏదో ఫన్ ఆస్పెక్ట్ లో అంటున్నాను నేను మీరు అన్నారని పాయింట్ కాదు కానీ బట్ మీరు నేను ఇంకా ముందు ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు మిమ్మల్ని ఆ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేస్తాను ఈ సినిమా వరకు మనం ముందు స్టార్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సరే మీరు త్రిబులార్తో దీన్ని కంపేర్ చేయడం అన్నది ఇది ఒక బిజినెస్ స్ట్రాటజీగా మాత్రమే నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఉన్నప్పుడు దాని దాని గురించి టాపిక్ నేను కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ కానీ కమర్షియల్ బ్రాండ్స్ కానీ ఎవ్రీబడి విల్ యూజ్ దట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను సినిమా తీయకపోయినాకి జరిగింది నరేంద్ర మోడీ గారే నేను కట్టప్పలా కాశ్మీర్ ఫైల్స్ జరిగింది ఎస్ ఎనీ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ట్రెండింగ్ ఆల్వేస్ పీపుల్ విల్ టాక్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ దే హ్యావ్ అంటే వుడ్ యూ అంటే మీరు సినిమా డైరెక్టరే కాకుండా మీరు బాగా చదువుకున్నారు మంచి అంటే మంచి ఎన్లైటెన్ పర్సన్ ఇన్ ఎవే యు యు సి ఫిలాసఫీ ఇన్ సినిమా నా అబ్జర్వేషన్ మీరు డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ ఎప్రోప్రియేట్ ఈ సినిమాని త్రిబులార్తో నథింగ్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్ నథింగ్ ఈజ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ నాకు అనిపించింది నేను చెప్తాను మీకు అప్రోప్రియేట్ అనుకుంటే అనుకున్నది ఇన్అప్రోప్రియట్ మీరు అనుకుంటే అది ఇన్అప్రోప్రియేట్ అది నేను చేసిన దానికి అవతలో ఏం అర్థం తీసుకుంటాను దాంట్లో దాని అర్థం ఉంటుంది కానీ నేను చెప్పి దానికి ఏం అర్థం ఉండదు అన్నిటికీ అలాగ ఉండదు కదా ఉంటుంది ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏదో మీరు జనరల్ థింకింగ్ మీరు ఏదో కంపేర్ చేస్తే అది ఓకే ఆ బడ్జెట్స్ కానీ ఆ డైమెన్షన్స్ కానీ ఆ సినిమా తాలూకా ఈ రోజున ఆ సినిమా సాధించిన సక్సెస్ కానీ వరల్డ్ వైడ్ చూస్తే అది ఎక్కడో ఉంది నేను ఇచ్చాను నేను నేను ఇచ్చిన దానికన్నా బెస్ట్ రివ్యూ ట్రిపుల్ ఆర్కి ఎవరు ఇవ్వాల సో త్రిపుల్ ఆర్కి మీరు మంచి బెస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చారు కాబట్టి అది వేరు ట్రిపుల్ ఆర్ గురించి నేను మాట్లాడటానికి ఈ కంపారిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లెస్బియన్ హోమో సెక్షువల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడి రెండు సెపరేట్ సినిమాకి దీనికి సంబంధం లేదు అది ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఓకే లెస్బియన్స్ అన్నది మనకి డీక్రిమినలైజ్ అయ్యింది ఆ యాంగిల్ హిందీలో బాలీవుడ్లో వచ్చాయి కదా ఫైరు అలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు యాక్ట్ చేశారు అయితే ఇక్కడికి ఇండియా రావడానికి కొంత లేట్ అయింది ఇండియా నుంచి నార్త్ నుంచి సౌత్కి రావడానికి ఇంకొంచెం లేట్ అయింది ఇన్నాళ్ళు మీరు ఈ విషయం మీద అక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది ఫైర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఆ సినిమా అది క్రిమినలైజ్ అయ్యే టైంలో వచ్చింది అది ఇంకోటి ఏంటంటే అది ఒక ప్యాటర్నైజింగ్ వేలో ఇది ఒక ఎంబారెస్తూ చూడాలి లేకపోతే ఇలా రెండు బాగా కరెక్ట్ కాదు అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు అవుతారు ఎలా అవుతారు అవ్వాలా అవ్వకూడదు అని డిబేట్ లోంచి వచ్చిన సినిమా అది ఏది దీంట్లో లేదు సో యూ హెవ్ హస్బెండ్స్ అనేది మామూలు యూ హెవ్ లెజిటమైజ్డ్ లెజిటమైజ్ ఇట్ అండ్ ఐ ఐ మేడ్ దమ్ ఇస్ యాక్సెప్టబుల్ పీపుల్ డు యు థింక్ దట్ ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై వన్ అండ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ సి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఏ కాన్వర్సేషన్ యా ఇప్పుడు ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను అది వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో ఒక వింతగా చూపించడానికి మామూలు పర్సన్స్గా చూపించడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ మామూలు పర్సన్గా చూపించినప్పుడు వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ ద సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఎస్ వాట్ వీ గివ్ టు ద ద సో కాల్డ్ స్ట్రీట్ పీపుల్ స్ట్రీట్ పీపుల్ యా బట్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మీకున్న పేరు ప్రతిష్టలకి కానీ లేకపోతే మీకున్న ఎక్సలెన్స్ ఇన్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇందాక నేను ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినట్టుగా ఈ జనరేషన్ మీడియాకో లేకపోతే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకు తెలియకపోవచ్చు కానీ బట్ వీ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ యూ ఈవెన్ వెల్ బిఫోర్ శివ మీరు ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు అసలు ఎంత షాకింగ్ ఎంట్రీ అది దాదాపు ఒక ఏడాది పాటు వర్మ గారి గురించే సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా మాట్లాడుకుంది శివలాగే తీయాలి శివలాగా ఉండాలి సినిమా అని మాట్లాడుకున్నారు బట్ అక్కడి నుంచి యూనో ట్రాన్సెండింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఇప్పుడు మీ తాలూకా అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ని మీరు టేక్ అప్ చేయడంలో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫిలాసఫీ అండి నేను అది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఏ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అను ఎనీథింగ్ ఐ డూ ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇప్పుడు రైట్ నో నేను ఫోర్ ఫిల్మ్స్ చేస్తాను ఫోర్ ఫిల్మ్స్ అని ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినాయి కొండ ఇస్ సంథింగ్ డూ విత్ నక్సల్స్ ఓకే సంథింగ్ నక్సల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ కొండా మురళి అండ్ కొండా మురళి ఇస్ ద కాంటెక్స్ yes yes ఐ నో మాకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఫిల్మ్ తీసాను రెడీకి ఇస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ సమ్ టైమ్ దహనం మనకు వెబ్ సిరీస్ రాయల్ సీమా బేస్ చేసి నాలుగిటికి ఒకదాని ఒకటి సంబంధం లేదు ఐ ఆల్వేస్ మేడ్ ద మోస్ట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ మెయిన్ డైరెక్టర్ ఇన్ మై ఎంటైర్ కరియర్ అంటే మీరు ఇప్పుడు కేవలం మీకు డేంజరస్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లో ఒక ఇద్దరు
డిస్టింక్ట్ ఫిల్మ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారేమో నేను అనుకుంటున్నా అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతేనా ఎస్ అంతే మరి దీనికి బదులు మీరు అంటే దీని ద్వారా మీరు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ యూ వాంటెడ్ టు అచీవ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సక్సెస్ అనే మాట నేను లైఫ్లో ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నేను స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అయిన ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మీద సినిమా తీస్తాను కానీ ఇలా చేస్తే హిట్ అవుతుంది అలా చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు యూనో సో బికాస్ దట్ ఐ డోంట్ నో ఐ ఓన్లీ క్యాన్ నో వాట్ ఐ క్యాన్ డూ అండ్ వాట్ ఎక్సైట్స్ మీ ఆన్ ఎ పర్సనల్ లెవెల్ ఇది అందరికీ నచ్చుతుంది అని నేను అనుకోను పాయింట్ అది కాదు ఎంతమంది నచ్చుతుందో నాకు తెలీదు కానీ నాకు తీయాలని ఉంటే నేను తీస్తాను అంటే మీరు అలా అనుకుని తీసినప్పటికీ కూడా రైట్ ఫ్రమ్ శివ బాలీవుడ్లో తీసింది మీరు ఫ్యాక్టరీ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ సత్య కానీ మీరు అనగనగా ఒకరోజు కానీ ఏదైనా సరే బట్ మీరు ఏది చేసినా సరే ప్రొడ్యూసర్స్ ఆ కథలు విని ఇవి చాలా బాగున్నాయని అమితాబ్ గారి వరకు కూడా ఇది చాలా బాగుందని చెప్పి చేసింది సినిమాలు అవన్నీ కూడా బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు అంటే నాట్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ మేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ఆర్గ్యుమెంట్ అట్ ఆల్ బట్ మీరు వరకు మీరు ఒక రామ్ గోపాల్ వర్మగా యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సినిమా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమా తీయడం ద్వారా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డిసిమినేట్ టు ద సొసైటీ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా లైఫ్లో ఐ నెవర్ గివ్ ఎ మెసేజ్ టు ఎనీబడి బికాస్ ఐ డోంట్ టేక్ మెసేజెస్ మై జాబ్ ఎస్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్ మై సెల్ఫ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఓకే అది అవతల లోడికి కమ్యూనికేట్ అయిందా లేదా ఎలా కమ్యూనికేట్ అయింది కమ్యూనికేట్ అయింది వాడికి నచ్చిందా లేదా అని ఈచ్ ఇండివిజువల్ చూపిన అది ఓకే ఒక పర్సన్కి అవ్వచ్చు ఇంకో పర్సన్ అవ్వకపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ సత్యనారాయణకి ఏదో మెసేజ్ వచ్చింది ఎలాంటి ఊరు ఎలాంటి సినిమాలు చేస్తున్నారు మీకు అసలు సిగ్గు లేదా అని రామ్ సత్యనారాయణని మెసేజ్ పెట్టి తిట్టినోళ్ళు ఉన్నారు అంటే అసలు అంటే మెసేజ్ వచ్చిందని మీరు చెప్పారు కాబట్టి అది యూ మేడ్ ఇట్ పబ్లిక్ బట్ నేను అసలు ఆ మాటని అంటే అంత మరీ అంత డ్రైగా నేను అడగాలని అనుకోలేదు కానీ బట్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మిమ్మల్ని ఆ మాట ఇందాక నుంచి అందుకే శివ 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 అని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే మీరు అలాంటి సినిమాలు తీసిన రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈ అసలు మిమ్మల్ని మేము ఇప్పుడు ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి నేను అది చెప్తున్నానండి నేను ఏ సినిమా తీసినా నా కోసమే తీస్తానని కొన్ని వేల సార్లు చెప్పా లాస్ట్ ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కానీ అది ఎవరికి ఎక్కదు ఎందుకంటే ఎవరు పుష్ణ ప్రశ్న అడుగుతారు కానీ సమాధానం ఎవడు ఉండవు అది నేను ఇప్పుడు కూడా తెలుసుకోవాలి పాయింట్ ఏంటంటే ఏ పర్టికులర్ థింగ్ ఎవరికి ఎంతమంది నచ్చి నాకు కూడా తెలియదు కానీ నేను తీసే కాస్ట్ నేను తీసే కైండ్ ఆఫ్ ఎ టైం నేను అయితే స్పెండ్ చేస్తాను దట్ విల్ వర్క్అవుట్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనే ఒక ఫార్ములాలో నేను లాస్ట్ మొత్తం ఖరీద్ అంతా దాంట్లో చేస్తున్నాను ఓకే పాయింట్ వన్ సో పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎవరికో ఇలా ఉంది అలా ఉంది అనుకున్నంత మాత్రం నేను తీయకుండా మానేను బికాస్ ఐఎమ్ లివింగ్ మై లైఫ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మై వ్యూ ఇట్ ఈస్ మై ఇంట్రెస్ట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ ఐ వాంట్ అదేలేండి మీ సినిమాలు తాలూకా రన్ చూస్తే అది మీరు ఎవరి కోసం తీసిన సినిమాలు కాదు మీ కోసం మాత్రం అది అది ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ మంది చూస్తారు ఒక్కోసారి తక్కువ ఒక్కొక్కసారి చూడరు అంతే అంతే అది అది అక్కడ ఎఫెక్ట్ కానీ నా ఎఫెక్ట్ కాదు అది సో కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ గర్ల్స్ మై గర్ల్స్ దే ఆర్ గర్ల్స్ గర్ల్స్ బట్ అఫ్కోర్స్ ది గర్ల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు తెలుగు వస్తుందా కెన్ యూ స్పీక్ తెలుగు Uh, not really. Not I really. understand a little bit. Okay. I'm okay. learning, yes. Okay. Now that tell me, what is your experience while you are doing or associated with uh, a director like Ram Gopal or my legendary director? Yes. Feeling is definitely very good and uh, doing such a different film and getting the kind of attention that I'm getting is... it feels great because uh, definitely i am a new actor and my films getting a lot of attention i am getting a lot of attention from media all over we went to delhi uh, kolkata chennai bangalore and then hyderabad everywhere the media is uh, you know very excited about the film because it's very different of course so it feels amazing and uh, thanks to sir that he gave me such a different uh, film yes what is exactly the nucleus you are were you really impressed with the script and your character or you uh, no were you swayed away by the prospect of getting associated with a film director like ram gopal verma actually uh, i'll say both because uh, when he narrated the script i was very convinced with how different and how uh, unique it will be and also i need to trust my director that he what he's telling me will so he told me 10% and when i see the cinema it's 1000 so uh, what he told me definitely uh, ha- has been way better than what he narrated but of course i i trusted him with 
uh, as a new actor I, uh, obviously i will not experiment with somebody i'm not sure but uh, getting this kind of opportunity and then when i see the cinema now of course we all know ram gopal varma is known for his different and his versatility and uh, uh, when i heard it i definitely trusted him with that and now when i see it i'm very happy what is the difference between your comfort with your character and uh, the comfort with your director difference between comfort with my character and how uh, comfortable you are with the character i'm very comfortable with the character and when when it uh, when it uh, comes to the point of intimate scenes with that girl yes so in front of camera i believe that i'm in love with that woman and uh, that's how i did all the scenes did you not feel strange uh, because you are in a stage or age where you are supposed to love a boy we don't know that because i'm single so i'm still yet to figure out if i should love a girl or a boy but uh, so i'm single i don't know i i not i have not thought about it yet but yes of course about the character i believe that uh, lesbians are sidelined by a uh, lesbians or gay couples or anybody trans they are sidelined and their love is not as celebrated or as respected as uh, straight people's love Be is because celebrated. it is against the nature no 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 i don't believe in that i believe everything that is uh, created nature? is created by god mm. and they are also god's people and if you see mahabharat shikhandi has play, played a big role in in the mahabharat war and shikhandi is also uh, i think a creation of god he is a trans and that's why i but think but that character was recented uh, practically all together all through mahabharatam do you know that Oh uh, sorry that character uh, second day character yes. was recented by one and all but See, not because uh, not because he's you know it's because of his character yeah, that's because, because of, of his, his gender yeah. Yeah. yeah both the things in what happened in the final chapter of mahabharata bhishma has yeah. just you know left the left his villa mm. uh, only at the site of a eunuch where he want mm. never wanted to wage a war against a eunuch yes yeah. Yes. So because that is the essence of that character. Correct. Kind of correct. Yes. 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 You're right. Yes, but no, but, but the the point. I mean, in fact, that's a very strong anti comment against uh, you know in the context because it is written at a time period where people used to look at them. Ante ammai chiptunu the ante. Ammai chiptunu the ante. Second character apudunna the kada Mahabharatan lo. Correct. Mari adi chala important role play chesi the ante. Chennu pilla ammai theli ko pochu. In the kante second ne patra. No. 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 You're right. You're right. Absolutely. Ah. Because I I think she meant it in the con. Context of uh, uh, someone like that exists, exists but I'm sure yes. Absar doesn't know the detail of what exactly See, that. What and the other part, mainly what you said just now, you know, to punish him as to go or do another. That is actually very common, directly instigating the the community. <laughs> See, uh, what I'm. It's like you know, villains who mamulu launder. You know, like one or two. That thing called a character. Yeah, yeah, yeah. 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 for the basic yes, 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 yes. but meeru a a vaallu em anukuntunnarante ee characters okay baane untayi janalu yeah, kuda correct, correct. audience oppukuntaru manam chesthe andike ammayi nadithe ramgopal rendu unnai kaaranalu andi character nachindi naaku yeah. and ramgopal varam tho cheyadam kuda naaku chaala yeah, excitement yeah. ani cheptundi yeah. so meeru aa mee image ni ee heroines ni convince cheyadaniki baaga vaadaranni me anachcha 100% 100% endukante ఇప్పుడు నేను చెప్పే విధానంలో ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఎవరినైనా ఒప్పించడానికి ఒక పిచ్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఒకటి వాళ్ళు వింటారు మేబీ దే కెన్ డిస్కస్ విత్ అదర్స్ లైక్ దర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ సంబడి అండ్ ఇవాళ రోజుల్లో ఎవరు దీన్ని దాచుతారు సోషల్ మీడియా ఉంది ఎనీథింగ్ యూ క్యాన్ గూగుల్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ఎస్ ఈ ఒపీనియన్స్ అన్ని తీసుకుని వాళ్ళకున్న చాయిస్లు అవ్వచ్చు వాళ్ళకున్న మైండ్ సెట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకున్న పర్సనల్ బిలీఫ్ ఎంత డిగ్రీ ఉంది దాని మీద అవ్వచ్చు ఈ కారణాలు మళ్ళీ తీసుకుంటారు సి అప్సర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమీడియట్గా ఒప్పుకుంది నైన్ ఆర్ టుకే లాంగ్ టైమ్ యు నో టు డూ దట్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో కానీ మై జాబ్ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ టు ట్రై టు కన్విన్స్ ఎవ్రీబడి అది ప్రొడ్యూసరా యాక్టరా లేకపోతే ఒక టెక్నీషియనా లేకపోతే ఎవ్రీ ఎనీబడి కన్సర్న్డ్ with the whole film eventually it will boil down to that okay yeah. ipudu 
కమింగ్ టు యూ తెలుగు ఏమైనా వస్తుందా తెలుగు కష్టమా తెలుగు రాదు అసలు సో ఇన్ ఇన్ టూ ఆఫ్ దిస్ టూ ఇన్ ది దిస్ టూ క్యారెక్టర్ యు ఆర్ గివెన్ ఎ క్యారెక్టర్ హౌ ఆర్ యూ ఇంప్రెస్డ్ విత్ దట్ క్యారెక్టర్ రియలీ ఆర్ యూ రియలీ కంఫర్టబుల్ వై లవింగ్ దట్ గర్ల్ అండ్ షేరింగ్ ఎ బెడ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఐఎమ్ లిటిల్ అన్కంఫర్టబుల్ బికాజ్ బికాజ్ మేని బాస్ సారే యాక్టర్ కే సాత్ ఫిల్మ్ కియర్ బట్ ఇక్ ఫిమేల్ కే సాత్ ఫుల్ ఫిల్మ్ షూటింగ్ కర్న మైండ్ స్ట్రాంగ్ హోన చాయి అండ్ అప్నే అప్పి స్ట్రాంగ్ హోన చాయి సో లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్ తా బికాజ్ యు నో పీపుల్ క్యా కహింగే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ సొసైటీ యే థింకింగ్ ఆయా తా బికాజ్ అ లెస్బియన్ క్యారెక్టర్ ఎస్ ఎస్ तो ये बहुत सारे एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से पहले वो चीज आता सो देयर वाज सम इनहिबिशन मंस लो कुछ हां दिल में थोड़ा शक है कर सकता हूं कि नहीं डाउट था एग्जैक्टली बट अभी वेब सीरीज आने के बाद ओटीटी प्लेटफार्म आने के बाद ऐसे सब्जेक्ट बहुत सारा हो चुका है आई मीन ऐसे स्ट्रांग कैरेक्टर लेस्बियन हो होमो कैरेक्टर हो या समथिंग सो मैंने अपने फ्रेंड्स को डिस्कस किया कि यार क्या करूं to all friends ke you are actor so uh, actress dif- yeah actress ha so aapko d- different different character play karna hai mere mom se maine pucha mujhe laga tha mom bolega no but mere mom ne bola ke uh, rgb sir very big director abhi tak first to last mm-hmm. unhone jo bhi pl- uh, you know p- performance diya hai strong character sometime wo kai believe kar raha hai trust kar raha hai because of bahut sare girls hai so what you believed is more his image not than your character no no character baad mein aayega first to main apne mind ko strong kar rahi hu okay basically starting main apne apne aap ko strong kar rahi hu main ye soch rahi thi ki i may feel aa rahi thi ki because people kya kahenge society kya kahenge matlab aise project agar maine kar liya then maine dekha ki all people meri family mere friends support kar rahe aur suddenly mujhe laga ki yeah i'm actor actress एज अ एक्टर मुझे लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करना है तभी मुझे पता चलेगा कि या मुझे ये सब्जेक्ट भी कंफर्टेबल हूँ ये भी हूँ सो कहीं ना कहीं मैंने मैंने सर को सॉरी बोला कि एक्चुअली सर थोड़ा डाउट था बिकॉज हीरो के साथ ओके सर डन बट हीरोइन के साथ देन मैंने जब सडनली अपसरा के साथ एक्टिंग स्टार्ट किया शूटिंग स्टार्ट किया तो हम लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स थे बिफोर तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं फ्रेंडली I mean uh, masti mazak mein hum log ne shooting complete kar diya but maybe so both of your friends yes well before the film yes yeah friends okay. yes okay. okay so kahin na kahin mujhe lagta hai ki of course lesbian character hai varmgaru idi telise select chesara validdru friends ani ha ikkada you see like i said first when i tried to uh, I, uh, after uh, apsara agreed and uh, apsara and me also knew naina hmm. because naina before worked in angavedi ఈ కోవిడ్ టైంలో వి ఆల్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఎ రిసార్ట్ షూటింగ్ ఎ షార్ట్ ఫిల్మ్ విత్ హర్ నైనా ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ ఫిలిం సో ఆ టైంలో ఇద్దరు సో దెన్ అప్సరా సెల్ సైడ్ ఐ థింక్ నైనా ఈజ్ ద మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ ఫర్ దిస్ రోల్ బట్ నైనా ఆల్రెడీ ఒకసారి అడిగినప్పుడు తను కాదు అంది కాబట్టి మళ్ళీ నేను అప్రోచ్ అవ్వదు ఓకే సో వన్స్ అప్సరా సైడ్ దెన్ అగైన్ వి బోత్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్రై టు ఇన్ యువర్ లాంగ్వేజ్ వూ హర్ వల వేసి పట్టడం ఇమేజ్ అనే వల వేసి పట్టడం లేకపోతే చాలా కష్టం ఇలాంటి సినిమాలు ఎవరైనా చేద్దాం అనుకున్నా కూడా అది వర్మ గారు ఒక్కరికే అవకాశం కుదురుతుంది కానీ ఎందుకంటే మీ అనకాతలో పెద్ద గార్జియస్ ఇమేజ్ ఉంది కదా దానికి అందరూ చిక్కుతారు అన్నది మీ నమ్మకం ఆ నమ్మకం ఎప్పటికప్పుడు ప్రూవ్ అవుతూనే ఉంది ఒక మాట రెండో మాట మీరు ఒక వెబ్ నేను ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ గా నమ్మేది నేను చాలా మందికి చెప్పేది గుంపులోంచి బయటికి రాకపోతే గుంపు నిన్ను నోటీస్ చేయదు గుంపులో గోవిందా ఎందుకంటే మనం కూడా కాదు కాదు గుంపులు గోవిందా సేఫ్టీ సేఫ్టీ జోన్ లో ఉంటారు మీరు ఎప్పుడు సేఫ్టీ జోన్ లో ఎవరు నన్ను చూడలేదు కాబట్టి కానీ అందరిలో ఒకలా కలిసిపోయారు అందుకని మీకు స్పెషాలిటీ ఉండదు అనేది కానీ గుంపులోంచి బయటకు వస్తే మీకు వర్కౌట్ అయితే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అవ్వకపోతే రిస్క్ ఉంటుంది ఆ రిస్క్ ఆ వేమెంట్ అనేది మీరు పర్సనల్గా చేయాలి పేమెంట్ కానీ ఒక్కటి ఒక్కటి మాత్రం మిమ్మల్ని నిలదీసి నేను అడగలను ఎందుకంటే మీతో చాలా సంవత్సరాలుగా నేను మీడియాలో ట్రావెల్ అవుతున్నా ఒక జర్నలిస్ట్ని కాబట్టి కానీ మీరు తీసుకుంటున్న సబ్జెక్టులు అంటే మీరే అన్నారు కాబట్టి నాట్ టు డెనిగ్రేట్ ఎందుకంటే మీరు మీరు చేస్తున్న సినిమాలన్నీ కూడా మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా మనం ఆ 
ఆ హెర్డ్ లోంచి బయటకు రాకపోతే ఆ మందలోంచి ఆ గుంపులోంచి బయటకు రాకపోతే మన ఎవరు గుర్తించరు అన్నమాట చాలా వైడ్ స్ప్రెడ్ గా ఉన్న కామెంట్ ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ మీరేం కేర్ చేయరు కానీ బట్ ఇయర్స్ గురించి అని అడుగుతున్నా మీరు చాలా డెస్పరేట్ గా మీకని మీరు ఒక ఇమేజ్ సంపాదించుకోవడానికి లేకపోతే మీ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి వర్మ రామ్ గోపాల్ వర్మ అనే క్రేజ్ పడిపోకుండా కాపాడుకోవడం కోసం మీలాంటి ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నారనే చాలా వైడ్ స్ప్రెడ్ క్రిటిసిజం మీ మీద నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రామ్ గోపాల్ వర్మ నాకు ఏం ఇమేజ్ నేను అయ్యిందే దాని గురించి ఇది ఇస్ నాట్ ఎ కౌంటర్ ఎఫెక్ట్ ఓకే నాకంటూ ఒక యునిక్ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇలా ఆలోచిస్తాను ఇలా మాట్లాడతాను ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తాను కాబట్టి అంతేగాని ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఆపోజిట్ కానీ మొట్టమొదట మీ సినిమాలు చూసి తప్పట్లు కొట్టిన ఆడియన్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తారు మీరని నేను అదే అంటున్నానండి ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ అండి ఇది నాకు ఒక వెయ్యి పదివేల సార్లు సమాధానం చెప్పి బోర్ కొట్టేసింది అంటే మీరు ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తారు చెప్పేదని చెప్పేదనండి నేను ఇందాక చెప్పాను ఇప్పుడు డేంజరస్ కాంటెక్స్ట్లో ఉంటే ఇది చాలా మామూలు సినిమా ఎందుకు మామూలు అంటున్నానంటే ఐఎమ్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎగ్రీ టు లివ్ అండర్ ఏ సర్టన్ రెగ్యులేటరీ బాడీ విచ్ ఇస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ షూట్ ఆఫ్ దట్ ఇస్ జుడిషియరీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సో నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ మీ కెమెరామ్యాన్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ వేరే ఉండొచ్చు కానీ వాటిని లిమిట్ చేసుకుని డిసిప్లిన్ ఎందుకంటే మన ఏ ఏ సొసైటీలో ఏ రూల్ కింద బతకాలని మన అగ్రిమెంట్లో చేసుకున్నాము యూ హ్యావ్ నో చాయిస్ బట్ లివ్ అండర్ దట్ ఆన్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లా మీకు పర్సనల్గా ఒక మారల్ ఆస్పెక్ట్ ఉండొచ్చు రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్ ఉండొచ్చు సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్ యాక్సెప్ట్ ఇవన్నీ మళ్ళీ వేరు వేరు సో దెన్ అప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను కాన్సియ ఆల్వేస్ ఐ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద ఇండివిజువల్స్ ఫ్రీడమ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద కంట్రీ డజన్ బిలీవ్ బట్ కంట్రీలో నేను ఉన్నప్పుడు నేను దాన్ని జవదాటలేను కాబట్టి నా ఇండివిజువల్ ఇష్టం అయితే ఏదైతే ఉందో నేను దాన్ని పెట్టలేను బయట మీకన్నా ముందు దశాబ్దాల ముందు మీరు సినిమా మీడియాలోకి రాకముందు లేదా మీరు పుట్టక ముందు దశాబ్దాల ముందు ఒక రచయిత గుడిపు గుడిపాటి వెంకటచలం గారు అని వచ్చి ఆయన కూడా ఉమెన్స్ ఇమెన్ స్పేస్ ను స్త్రీ స్వేచ్ఛ గురించి వ్యక్తిగతమైన స్వతంత్రాల గురించి ఆయన సాహిత్యం చాలా కలగబెట్టారు ఆయన అందులో ప్రధానమైనది మైదాన నవల అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజున కాదు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చింది హైకోర్టు ఇచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఇవన్నీ లేని రోజున మైదానం రాశారు ఆయన ఆ మైదానం ఆ రోజున ఒక ట్యాబు కింద ఒక బూత్ కింద దాన్ని కన్సిడర్ చేసి దట్ బుక్ వాజ్ అండర్ మైర్ it was in quagmire correct for several decades correct okay adi kranti gar cinema kuda kranti kumar gar chaadam oh. kuda aagi peru ipudu ilanti sandarbhamlo meeru ipudu mana government ipudu meeru oka fundamental point em miss avutunnarante idantha naaku telusu meer cheppina ani naaku telusu yes. fire also adhe call avustadi ani theesne neenu asra aspect touch cheyakonda kevalu oka man woman cinema theesina appudu mee vaalu enduku man woman love lo padtaru explain cheyaru endukante taking it for granted as an accepted thing It's okay. a natural thing, sir. I mean, it's natural and unnatural. I mean, there are two points to anything. Hmm. One point is that copulation is a necessity for mother nature for the continued existence of species, which is the reproduction aspect. Of course. Sex will cause reproduction. Reproduction will continue the species, which is what the objective of the nature. Yes. That is nature or God. Okay. Underline the point of reproduction. Yeah, yeah, yeah. Okay. Then, ఊరికనే పిల్లలు పుట్టడానికి ఇలాంటి యాక్ట్ చేయరు కాబట్టి సెక్షువల్ ప్లెజర్ అనేది ఇన్సెంటివ్ వచ్చింది యు ఆర్ ఫీలింగ్ ద డిజైర్ విచ్ ఈస్ ద రీజన్ ఏ మ్యాన్ ఉమెన్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ యాజ్ అ బై ప్రొడక్ట్ ది ద ది థింగ్ అమ్స్ నో బడీ హ్యాస్ సెక్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ద ఎంజాయ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ఇట్ అదే పిల్లల్ని పుట్టించడానికే కాదు అది అది దానికి వేరేగా ధర్మం అన్నది ఉంది కాబట్టి అదే ఎవరైతే పుట్టించారో అదే దాంట్లో దాంట్లో కొంతమందికి దే హ్యావ్ ఎన్ ఎఫినిటీ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ సెక్స్ ఇప్పుడు మీరు ఐ కెన్ ఐ ఐ వెరీ క్లోజ్ టు ఎ పర్సన్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎ డ్రింక్ విత్ దట్ పర్సన్ ఐ కెన్ ఈట్ ఐ కెన్ గో అవుట్ ఐ కెన్ వాచ్ ఎ ఫిల్మ్ ఐ ఆల్సో కెన్ హ్యావ్ సెక్స్ సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్లెజర్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై నేచర్ బట్ సెక్స్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అదర్ యూ వాంట్ టేక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ సమ్ పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ సెక్స్ అండ్ డోంట్ వాంట్ టు రీప్రొడ్యూస్ they might use uh, various course, uh, things all, yeah rak rakala so up to e particular aspect of woman to woman relation na lavate man to man na lavate uh, what
that is something which is peculiar but when religion gaani social aspect ans lo reproduction anedi important ho and always sex was suppressed throughout ages sexual pleasure kosam gaadani mana yogulu babalu illandaru cheppinanduku meeku oka shameful attitude dan meeda kadalindi oka taboo attitude nobody wants to discuss that in the open బట్ ఎప్పుడంటే ఇలాంటి రెగ్యులేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ఎ క్లియర్ సిగ్నల్ దట్ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ దట్ ఇట్స్ యాక్సెప్టబుల్ బిహేవియర్ టు ఫర్ ఎ ఉమెన్ అండ్ ఎ ఉమెన్ టు బి సెక్షువల్లీ అట్రాక్టెడ్ యూనో సో ఆ కాంటెక్స్ట్ నుంచి నేను తీసుకుని ఐ థాట్ ద బెస్ట్ వే టు ఇలస్ట్రేట్ ఈస్ నాట్ టు ఈవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై దర్ లెస్బియన్స్ అది నేను చేసింది ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయలే చేయలే అంటే మీరు న్యాచురల్ గా వాళ్ళు మ్యాన్ మ్యాన్ ఉమెన్ ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు అనగన్ గౌరవ సినిమా ఉందండి సపోజ్ అనగంగా ఒక రోజులో చక్రీ ఊర్మిల బదులు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు అనుకోండి అంతే ఉంటుంది సోరీ ఏం మారదు కానీ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసానా అలాగే మగోడికి ఆడడానికి ఎందుకు వస్తుంది అని చెప్పలేదు కదా ఆడదానికి ఆడది మగోడు ఎందుకు కలిసిన అడగల కానీ ఇంత ఇంత లిబర్టీ ఎలా తీసుకుంటారు వర్మ గారు మీరు అసలు లిబర్టీ తీసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఏదైతే చెప్పారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీం వాట్ ఎవర్ అది లెజిటిమైజ్ చేసింది లెస్బియనిజం అని కాబట్టి మీరు అట్ ది వెరీ సేమ్ టైం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కానీ సుప్రీం కోర్టు కానీ పోర్నోగ్రఫీ అన్న దాన్ని టోటల్ గా అంటే సెక్స్ బూత్ సినిమాలను యూట్యూబ్లో కానీ లేకపోతే వెబ్సైట్లను కానీ కంప్లీట్ గా బ్యాన్ చేసింది ఎవ్రీ కంట్రీ హాస్ డిఫరెంట్ లాస్ ఇండియాలో to make porn mm. or to possess porn is not illegal to distribute it for commercial purpose meer chesi danni ammatam lakapothe evarkeyte ishtam ledo vallaki subject cheyadam ilanti aspects ni ban chesindi india okay okay not okay. not about porn what is the yeah. ultimate end ivanni cheyadam dwara adi ne cheptunna ippudu deeniki daniki difference entante idi two individuals ki sambandhinchindi vallaki feeling vastundi Porn is about the d- bad effects of it. It could be children. It could be about uh, the human relations. There are many things. Addiction is like that. That is the topic. That is the topic. That is the topic. This is with regard to two people's feelings which for some reason their bodies react like that. That feeling is not a bite in which they have judgment. Because they are also as natural as you are. That is the point of the 377 repealment. మీరు అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ దీనిలో ఒక సైన్స్ ని ఒక ఫిలాసఫీని అన్నిటినీ దీంట్లో బాగా అంటే బాగా ఎంబెడెడ్ గా చేసినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది అది మీరు చెప్పిన మాటల ప్రకారం బట్ ఒక సినిమాగా కన్నా దీన్ని ఒక పుస్తకంగా తీసుకొచ్చి ఉంటే ఇంకా చాలా అద్భుతంగా ఉండేదేమోనో నా తాలూకు ఇండివిజువల్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ a negative impact on the public prajala meeda audience meeda ituvanti cinemalu dusprabhavanni chupinchaka manavu idi tamru adi mi abhiprayam ha naati kada ide ante ide ide it has since ages ha tarra taralaga oka pustakanni oka chedu pustakamu oka chedu grahamu oka chedu mitrudu vaati taluka dusprabhavanni chupinchaka manavu annadi science first chedu ane daniki naaku meaning telledu okati dusprabhav ane daniki kuda naaku meaning telledu ante ee rendu kuda subjective evari dushtilo chedu evari dushtilo dusprabhav anedi point akada okay so ipudu for example meeru youtube lo dangerous cheyaledu anukondi hmm డేంజర్స్ టైలర్ మీకు ఆల్రెడీ మీకు తమ్మేలు అని తెలుస్తుంది సినిమా ఎలాంటిది ఏంటి అన్న విషయం మీ టైలర్ చూసారు చూసిన తర్వాత మీ రియాక్షన్ చూస్తే నైంటీ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఉంటాయి మినిమం ఓకే దానికి వచ్చిన అనార్మల్స్ న్యూస్లో అప్పుడు వాళ్ళందరూ అలా ఆలోచిస్తారా అలా అబద్ధాలు చెప్తున్నారా లేకపోతే వాళ్ళు చాలా మైనారిటీ నాకు తెలియదు ఒకవేళ మైనారిటీ అనుకుంటే నేను వాళ్ళకి వచ్చి తీసిన సినిమా మిగతా వాళ్ళు చూడరు కదా చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సినిమా ఎందుకు చూస్తారు ఎవరైనా మీరు ఉన్నారు అనుకోండి సపోజ్ మీరు అది నమ్మినప్పుడు మీరు చూడరు మీకు వస్తాం కాదు బట్ ఇన్ కన్సెంటింగ్ అడల్ట్ సొసైటీ ఇన్ ఎ డెమోక్రటిక్ ఆస్పెక్ట్ నో పర్సన్ హ్యాస్ ద రైట్ టు స్టాప్ ది అదర్ పర్సన్స్ రైట్ టు డూ ఇట్ అఫ్ కోర్స్ అండ్ ద రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ఇట్ నాట్ టు పుట్ ఇట్ దట్ ఈస్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటరీ బాడీ షుడ్ బి డూయింగ్ అఫ్ కోర్స్ డెమోక్రసీలో అది ఉంది ప్రజాస్వామ్య విధానంలో రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకోండి అది అయితే మీరు గతంలో ఒక వెబ్ సిరీస్ తీసినప్పుడు మహిళా లోకం అంతా కూడా చాలా కరెక్ట్ 
ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పడింది అవును ఎలుగెత్తి నినాదాలు చేసింది మళ్ళీ అది ఆగిపోయింది ఏం ఆగిపోలేదు అది వచ్చింది మొత్తం అందరూ చూసారు చూసి ఆగిపోలేదు మొత్తానికి చూపించారు ఇట్ ఇస్ డన్ అది అయిన తర్వాత జరిగింది అది ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీది మల్టీప్లెక్స్లో ఎలా వచ్చేయరు అనేది ఒకటి వినిపిస్తుంది దాని మీద మీ తాలూకా అది ఓకే అది అది ఇంకా వర్డ్స్ జరుగుతున్నాయి బికాజ్ మల్టీప్లెక్స్లో ఇది అది ఒఫీషియల్గా రిలీజ్ చేస్తే ఈ కారణం మూలాన మీ సినిమా ప్లే చేయమని చెప్తే కనుక దట్ ఈస్ అన్ డైరెక్ట్ కాంటెంట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అది ఆఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే ఇది సెన్సార్డ్ సెన్సార్ సెన్సార్ అట్లా చేసారు సెన్సార్ సెన్సార్ చేసిన దాన్ని సుప్రీం కోర్టు రిపీట్ చేసి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది అండి సర్టిఫికెట్ ఏ సర్టిఫికెట్ ఓకే సో కమింగ్ టు బోత్ ద హీరోయిన్స్ ఇప్పుడు నీ ఆ అమ్మాయిలో నీకు బాగా ఎందుకంటే లవ్ చేసావు కదా అమ్మాయిని సినిమాలో యూ లవ్ హెర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ షీ లవ్ యూ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో వాట్ డిడ్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఇన్ హెర్ వెన్ యూ లవ్ హెర్ are taken her into your uh, embrace i think love cannot be exp- explained in words and that's what i felt about her in front of camera and i was just in love with her completely no no ram gopal aram gar ipudu em chepparante oka liddar madhya pillalu puttinchadaniki kaadu sexual thrust ha aa shringar paravaina saukhyanni korukunna appudu kuda they can participate in sex mm. the sex is not meant for not only for reproduction annadi ayin taluka baseline of this yes. film ipudu yes. dantlo ipudu so both of you can not reproduce that is for sure mm. at least according to the nature okay. at least to start with mm. prarambhinchadaniki oka love chesavu ammayini en nachindi ammayilo love cheyadaniki sorry can you say no he's asking what exactly is the reason for why you fell in uh, your character fell in love with uh, her mm. character because my character was attracted to her and yeah. <laughs> i fell in why love why does everyone fall in love no no that's good that's how good somebody... she they are very intelligent ee ammayi chaala telivaina pilla tana nunchi tana character ni separate cheskuni maatladutunna adi so you are thoroughly trained in attending the media i am not trained i am not she is just speaking what she felt yes 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 ante you see you have separated your character from yourself and uh, you are just uh, you are trying to say that i have only enacted my character na involvement ledu give it a chance yes, give it a chance given a chance alant situation edaina ganaka nijanga real life lo neeku vaste would you participate with the girl if i am attracted to a girl why not you will yes so no prem premala padto but i have to find someone a, a woman or a man or anybody i'm not right now i don't want to specify a man or a woman it can be a woman no no your Why director not? your great director already made it clear yes. because gatallo ayina anaganga oka roju ani oka cinema chesaru andulo chakra chakri and maheshwari iddru hero heroine hmm. andulo abbayi ammayi unnaru vallu iddru natural ga love lo paddaru yes. ఈ సినిమాలో కూడా అమ్మాయి అబ్బాయి కాదు కానీ ఇద్దరు అమ్మాయిలు వీళ్ళు కూడా నేచురల్ గా లవ్ లో పడ్డారు అన్నది ఆయన తల్లి నేచురల్ ఇట్ ఇస్ వెరీ నేచురల్ అండ్ అగైన్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు ఐ వాస్ ఇంటరప్టెడ్ సో ఐ ఫినిష్ మై ప్రీవియస్ ఆన్సర్ ఐ స్టిల్ ఐ బిలీవ్ ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీబడి ఇస్ గాడ్స్ క్రియేషన్ అండ్ ద మైండ్ దట్ వీ హావ్ ఆర్ ద అట్రాక్షన్ దట్ వీ హావ్ ఆర్ ద అబిలిటీ టు ఫాల్ ఇన్ లవ్ ఆర్ అబిలిటీ టు మేక్ లవ్ టు సమ్వన్ ఇస్ ఆల్ గాడ్స్ క్రియేషన్ అండ్ ఐ ఎమ్ నో నో వన్ సో నీకు అబ్జెక్షన్ లేదు రియల్ లైఫ్ లో కూడా లవ్ చేసి లవ్ లో పడతారు ఎస్ ఇఫ్ ఐ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ అ వుమెన్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఐ థింక్ ఐ విల్ బి ప్రౌడ్ విత్ సేమ్ సేమ్ ఒపీనియన్ నో యు హావ్ రిజర్వేషన్స్ యు హావ్ రిజర్వేషన్స్ షీ ఇస్ యంగ్ ఐ యామ్ యాక్టర్ my performance lesbian character and then done Ante. but real life no i am straight you will not allow no, no. so i like to up go no. i'm boy uh, I'm you will love only a boy yeah, yeah. not a girl <laughs> so girl. she made it clear yeah. so very good uh, varma garu and meer edi chesina oka sanchalaname meer edi srushtinchina kalakalame anjeta ee prasthatham meer maa ishtam anadi akkadi urike iddaru heroine lu pettaru kabatti maa ishtam an pettaru gaani already naa ishtam ani meer pustakam kuda rasaru anukondi dantlo padavem ledhu మీరు చాలా క్లియర్ గా ఉంటారు కానీ మా మేము మిమ్మల్ని అభిమానించే ఒక తెలుగు మీడియాగా కానీ ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా ఈ రోజున ప్రపంచ స్థాయిలో విశ్వశిఖరం మీద కీర్తి పతాకని ఎగరేస్తున్నదన్న మాటను మాత్రం మనం ఎవరం మర్చిపోకూడదు వరం గారు మీలాంటి చాలా జీనియస్ మేకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా అలాంటి ప్రపంచ సినిమాని ఛాలెంజ్ చేసే సినిమాలు మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రావాలని వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నా ఎందుకో వాటికి అడ్డుగోడలు పడుతున్నాయని ఒక ఆలోచనతో ఒక అభిప్రాయంతో మీరు కూడా అలాంటి గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీసి ఈ ఈ స్లాట్లోంచి బయటకు వచ్చి 
మీరు గొప్ప సినిమాలు తీయాలి మళ్ళీ వరమ గారి తాలూకా ప్రతిభ పాటవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెపరెపలాడాలని కోరుకుంటూ ఇది మీరు ఇంత పెద్ద సలహా చెప్పారు కాబట్టి నేను కూడా ఒక సలహా చెప్తాను నాకు ఇప్పుడు దయచేసి సలహా ఇవ్వదు ఇది సలహా కాదు సలహా ఇది సలహా కాదు అభిప్రాయం కాదు కదా సలహా ఎందుకంటే మీరు చెయ్యాలని చెప్తున్నారు చెయ్యాలని చెప్తున్నప్పుడు అది సలహా సలహా కోరుకోవడం అప్పుడు దానికి దానికి ఒక కౌంటర్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇదే నాకు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నారు అందరూ ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నేను చెప్తున్నాను నా ఇష్టం వచ్చి నేను తీస్తా మీ ఇష్టం అయితే చూడండి లేకపోతే మానేయండి ఇంతకన్నా నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు ఎందుకంటే మాటి మాటికి అదే క్వశ్చన్ అడిగితే బోర్ కొడు అంటే మీరు బోర్ కట్టినప్పుడు పర్సెంట్ మీ పద్ధతిలో మీరు ఎవరు చెప్పినా మీ ధోరణిలో ఎవరైనా అంతే కదండి ఎవరు ఎక్విప్మెంట్ ప్రకారం వాళ్ళు సినిమా చేస్తారు సో హౌ ఎవర్ మీరు చేసిన సినిమా ఆడియన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ఒప్పుకుంటుందన్న అభిప్రాయంతో మీరు తీశారు అలాగే మేము కూడా దాన్ని కూడా బలపరుస్తున్నాము మా స్టూడియోకి వచ్చి మీ సినిమా తాలూకు విశేషాలన్నీ చాలా స్వేచ్ఛగా మాకు అవకాశం ఇచ్చి మిమ్మల్ని అడగడానికి స్వేచ్ఛగా అడిగే అవకాశం ఇచ్చి మాతో మా ప్రేక్షకులతో మీ అభిప్రాయాలన్నీ పంచుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే అలాగే బోత్ ఆఫ్ యూ వీ విష్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ కెరీర్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ